ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രീ ടോക്ക് ഷോ ടൈം സോ ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഡിഷസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇന്നിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് മൊത്തം മിക്സാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോൾ മസാലയെല്ലാം തേച്ച് മിക്സാക്കി ഒരു മു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമ്മളിവിടുത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി കുതിർത്താൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ആ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഫ്രൈ പാൻ ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല തേച്ച ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇടുക അധികം ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറച്ചിടാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് റെഡിയായി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിന് രണ്ട് ഫുള്ള് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫുള്ളും ഉള്ള ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചതച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയരയും കുറച്ച് പൊതിയനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കി ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും ഏലക്കായും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സവാള ഇട്ടു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് വാടാൻ സമയം കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പച്ചമുളക് ഫുള്ളും മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അതൊന്ന് സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റണം നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇടുക ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഈ തൈര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ചോറ് വെക്കുന്നതിലും ഇതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നേയില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക 
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് നോക്കാനായിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചോറ് അരി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അരി ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴുകി വാറ്റി വാറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു നാല് ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തേക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നര ക്ലാസ് അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ പക്ഷേ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നേകാൽ ക്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എലിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മൂടി വെക്കുക ആ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിയനയും ചേർക്കുക കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർക്കണം അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം തൊട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അരി അതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇതിഞ്ഞൊന്ന് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെക്കുക ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നേരിയ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇടണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതേ നല്ല ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കു